You want to check to see if it's all properly spelt? You were making corrections during the chanting yesterday. So, actually, the person who writes it on the board should carefully check, not that it has to be proofread by someone else. Včera jsem musel dělat opravy na tabuli, takže kdokoliv píše verše, by si to měl pečlivě zkontrolovat, abychom pak mohli recitovat v pořádku. Looks good. You find anything? Looks good to me. OK. Shrnvataha. Shraddhaya, nityam, granataha, cha, sva, cheshtitam, kalena, na, ati, dirghena. Bhagavan, vishate, hridi, shrinvata, shraddhaya, nityam, Nityam Grinatascha Swatishtitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Ridi Srinvata Shadhaya Nityam Grinatascha Svateshtitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Ridi Maharaj Srinvata Shadhaya Nityam Gurnatas chas vachestitam Kalena nati dirghena Bhagavan vishate hridi Bhagavan vishate hridi Marna Prabhu, like to chant? Shrinvata Shadhaya Nityam Grinatas Chasvacheshtitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Hridi Shrinvata Shadhaya Nityam Gurnatas Chasvacheshtitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Hridi Shrinvata Shadhaya Nityam Gurnatas Chasvacheshtitam Kalena Narti Dirghena Bhagavan Vishate Hridi Shrinvata Shadhaya Nityam Gurnatas Chasvacheshtitam Kalena Narti Dirghena Bhagavan Vishate Hridi. Ladies, please. Shridvata Shadhaya Nityam. Gurnatas Chasvacheshritam. Kalena Nati Dirghena. Bhagavan Vishate Hridi. Shrinvata Shraddhaya Nityam Gurnatas Chasvacheshtitam 
Kalena Nati Dirkena Bhagavan Vasate Hridi Srinvataha Těch, kteří poslouchají. Shadhaya s upřímností. Nityam pravidelně vždy. Grnataha beroucí námět. Ča také. Sva tam vážně na základě vlastní snahy. Kalena, Kalena. Delka. Delka. Na. Na. Ne. A ty. A ty. Dirghena. Dirghena. Velice dlouhá doba. Bhagavan. Osobnost božství Sri Krishna. Vyšete. Vyšete. Projeví se. Hridi. Hridi. V jejich srdcí. Persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of Godhead Sri Krishna manifested in their hearts within a short time. Budeli člověk pravidelně naslouchat Srimad Bhagavatamu a vezmeli jeho námět s naprostou vážností, pak se osobnost božství Sri Krishna velice rychle zjeví v jeho srdci. Yeah, please read the purport in Czech. Yeah, I know, but Karl, Karl, Nati, dear gay. Now we want to start the class. Okay. Takže význam. Bring your own Bhagavatam. It's a party where you have to bring your own wine, kind of thing. Jako když se na večírek nosí lidé vlastní víno, tak tady byste měli mít vlastní bága o tom pro ty, kdo mluví anglicky. Můžete si to najít na telefonech. No internet. OK. Chief devotees or materialistic devotees of the Lord are very much desirous to see the Lord personally without meeting the requisite qualifications. Such third grade devotees should know well that material attachment and seeing the Lord face to face cannot go together. It is not such a mechanical process that the professional Bhagavatam reciters can do the job on behalf of the third grade materialistic pseudo devotee. The professional men are useless in this connection because they are neither self realized nor interested in the liberation of the audience. They are simply interested in maintaining the material establishment of family attachment and earning some material benefits out of the profession. Maharaj Purikshit had no more than seven days to live, but for others, Maharaj Purikshit personally recommends that one hears Srimad Bhagavatam regularly, nityam, always by one's own effort and with serious devotion also. That one that will help one to see Lord Sri Krishna manifested within sorry in one's heart within no time. The pseudo devotee, however, is not is very anxious to see the Lord according to his whims, not making any serious effort to hear Srimad Bhagavatam regularly and without detachment from material benefit. That is not the way recommended by an authority like Maharaja Parikshit, who heard and benefited by hearing Srimad Bhagavatam. Lacini nebo, neboli materialističtí odaní velice touží vidět pána osobně, aniž by splňovali před, požadované předpoklady. Tito odaní třetího stupně by si měli uvědomit, že hmotná připoutanost a osobní setkání s pánem nejdou dohromady. Nemohou očekávat, že setkání s pánem dosáhnou nasloucháním profesionálním přednašečům Bhagavatamu, jako kdyby se jednalo o zcela mechanickou záležitost. Profesionálové v tomto ohledu nemohou nijak pomoci, nejenže nejsou seberealizovaní, ale ani se nezajímají o vysvobození svých posluchačů. Jde jim pouze o to, aby si vydělali na své rodinné výdaje a aby ze svého zaměstnání vytěžili nějaký hmotný prospěch. Maharadžovi Parikšitovi zbývalo již posledních sedm dní života 
Ale ostatním Maharaj Parikšit osobně doporučuje, aby naslouchali Srimad Bhagavatam pravidelně, nitam, vždy snaživě a s oddaností. To jim pomůže, aby zakrátko spatřili pána Sri Krishnu ve svém srdci. Pseudohodaný chce vidět pána podle toho, jak si sám zamane a nijak vážně se nesnaží pravidelně naslouchat Srimad Bhagavatamu a vzdát se svých hmotných pout. To však není způsob doporučovaný autoritami, jako je Maharaj Parikšit, který vyslechl celý Srimad Bhagavatam a získal z toho skutečný užitek. Careful listeners will have noted already that this verse that we're reading today is very similar to the verse which we read yesterday. Pozorní posluchači si už všimli určitě, že ten dnešní verš je hodně podobný tomu, které, který jsme četli včera. The overall subject matter is the same. Je celkový námět je stejný. Several of the words are the same. Některé slova jsou stejná. The subject is hearing about Krishna. Námět je naslouchání o Krishnovi. And the salutary effects of doing so are also described in both verses. A také ten skvělý výsledek, výsledek je o tom popsaný v obou verších. Not exactly the same results are described, but they're both beneficial. But, ne, že by byly popsané úplně stejné výsledky, ale obojí je prospěšné. Also in the purport to the previous verse and in this verse, Srila Prabhupada discusses the proper method of hearing about Krishna. A ve významu, jak je v včerejšímu verši, tak i k dnešnímu, šla pravopá diskutuje správný postup naslouchání o Krišnovi. With reference to the improper method of hearing from pseudo-devotees. Přitom naráží na nesprávnou metodu, kterou je naslouchání od pseudo-odaných. Within the purport, the penultimate sentence in the English, I don't know if it is in the Czech, um, There is a summary of much of what is wrong in Vaishnav society throughout the world today. A je tam pasáž v tom významu, která zhrnuje, co je špatného ve Vaishnavské společnosti i v dnešní době. The pseudo devotee is very anxious to see the Lord according to his whims, not making any serious effort to hear Srimad Bhagavatam regularly. And without detachment from material benefit. Pseudodaný chce vidět pána podle toho, jak si sám zamane a nijak vážně se nesnaží pravidelně naslouchat Srimad Bhagavatamu a vzdát se, tady máme svých hmotných pout, ale bylo tam hmotné připoutanosti k nějakému prospěchu. Or are synonyms. Takže některá z těch slov v dnešní verši jsou stejná jako ve včerejším verši, nebo jsou synonymy. Verse yesterday. Did, did you memorize that, Prema Bhakti Pradeep? I saw you were memorizing the verse as we were reading it today. Naučili This jste se? No, it wasn't. Shrinvanti gayanti grinantia bhikshnasa. So in that first line of the verse from Kunti's prayers, chapter what, chapter eight, text twenty six, I think it is. It's the wrong volume, is it? No, it Same volume. No, but the, how is that? I'm in the second canto, and that's supposed. To, oh, you have the first canto right there. Okay, very good. Well prepared. He can read my mind in advance. You get mystic powers by. Practicing devotional service. 36. 36, not 20. Srinvanti, Gayan, Tigran, Bhikshasa. So Srinvanti in the previous verse and Srinvata, it's the same word but in a different, different grammatical case, that's all. Takže v tom včerejším verši bylo Srinvanti, dneska máme Srinvata, což je stejné slovo jenom v jiném gramatickém tvaru. And in the previous verse, we have the word abhikshnasha and in this verse we have the word nityam and both come out to the they're more or less synonymous which means always continuously regularly a v tom včerejším bylo slovo abhikshnasha dnes máme nityam což obojí znamená pravidelně vždy 
Shinvanti Gayanti Grinanti. And here in this verse we have Grinatash. So it's the same word in a different grammatical uh, context. Včera bylo Shinvanti Gayanti Grinanti a dnes máme Grinata, což je zase stejné slovo jenom v jiném tvaru. Which means to take, to accept. Což znamená brát, přijímat. This, uh, so we can understand that actually there are many verses like this in the Bhagavatam itself, encouraging us to hear the Bhagavatam to hear about Krishna. V Bhagavatamu je mnoho takových veršů, které nás nám doporučují naslouchat o Krishnovi. And if we see Srila Prabhupada's uh, prayer, Markene Bhagavad Dharma, as he was wondering how Krishna consciousness can be established in America. Když vidíme modlitbu Šli Prabhupádu Markine Bhagavata Dharma, kde meditoval o tom, jak je možné představit vědomí Krišny v Americe. Prayer, he, he emphasis, A v té modlitbě neklade takový důraz na zpívání svatého jména jako na naslouchání Bhagavatamu, že pokud lidi budou naslouchat Bhagavatamu, tak se tím očistí. Srila Prabhupada came to the Western world with practically nothing materially. Prabhupada přijel na západ z hmotného lediska prakticky s ničím. But he felt himself ready to go when he had the Srimad Bhagavatam first volume printed. Cítil se připravený tam jet, když jakmile měl už vytištěný první zpěv Srimad Bhagavatam. So he brought practically nothing materially, but he brought the whole spiritual world both in his heart and specifically in the Bhagavatam. Please don't stand with your back to the deities. Hmm. Stůj zády k božstům. Takže z motného hlediska šla Prabhupáda nepřivez nic, ale přitom přivezl celý duchovní svět ve svém srdci a také ve Šrimad Bhagavatam. He brought nothing and he brought everything. Takže nepřivezl s ničím a zároveň přivezl všechno. In this verse there are some words which uh, do not appear in the verse which we read yesterday. Takže některá slova v tom dnešním verši v tom včerejším nebyla. Oh there's another important point that yeah now is making the point yesterday although Bhagavatam is meant for paramahamsas it's also meant for us so that we can get to that level and again it gives us in as in the previous verse within a short time they will be able to see you by this process and the same thing is said again here kalena nati dirgena within a short time by hearing we will experience krishna directly tak včera se mluvilo o tom jak je bhagavatam určený pro paramahansi ale i pro nás abychom se dostali na tu úroveň a je tady ještě jeden důležitý bod, že v tom včerejším bylo řečeno to je Vapašantia Čirena a dneska jsme měli slovo Náty Dirgena, Kálena Náty Dirgena, že za velice krátkou dobu při naslouchání Bhagava tam budeme schopni vnímat Krišnu. Good memory. Good. Then, uh, but in this, in this verse that we're reading today, there are some Words which are different. Ale některá slova v tom dnešním verši jsou odlišná. Which doesn't mean that Vyasadeva is contradicting himself. Což neznamená, že by si Vyasadeva protiřečil. Or that Parikshit, who is the speaker of the verse we're reading today, is contradicting Kunti Devi, who is the speaker of the verse that we read yesterday. Nebo že by Parikshit, který vyslovil ten dnešní verš, byl v nějakém rozporu s Kunti Devi, která vyslovila ten včerejší verš. But it's some different emphasis is being given here. Ale je tady dán trochu jiný vý, důraz. Uh, here the word shradhaya is given. Tady je slovo shradhaya. You all know very well the word shradha, I hope. Doufám, že všichni znáte dobře slovo shradha. Shradha is generally understood to mean faith které se běžně chápe jako víra. Here Srila Prabhupada uh, gives it as 
in earnestness, he translates that. Yeah. In the word for word translation. And svačeštita, this is also not in the previous verse. A sva češtita také nebylo v tom včerejším verši? Uh, it literally means by one's own endeavor. Což doslova znamená vlastním úsilím. And Srila Prabhupada has added the word seriously there. Seriously by one's own endeavor. A Srila Prabhupada tam dodal ještě, že vážně na základě vlastní snahy. To snaj. emphasize the point. Aby udělal, aby zdůraznil ten bod. Of seriously hearing je důležité vážně naslouchat. Uh, trying to understand the sub this granata granata chastva cheshtita means trying to understand the matter really trying to understand. Granata chastva cheshtita znamená skutečně se snažit pochopit téma. Elsewhere in Bhagavatam we have a similar statement. Tatrinvan supatan vicharana paro Vimuchen hmm. Naraha, that one should uh, hear Bhagavatam. Na jiném místě Bhagavatam máme zase tento verš, kde je řečeno, že člověk má naslouchat Bhagavatam. Very carefully recite Bhagavatam. Velice pečlivě vyslovovat, recitovat Bhagavatam. And apply, assiduously apply one's intelligence to try to understand the subject matter. A vážně používat inteligenci k pochopení toho tématu. And the result, one will go back to Godhead. One will get the superlative liberation. A výsledkem je, že člověk může jít zpátky k Bohu a získat to nejvyšší osvobození. Yesterday a question came up in the questions and answers session about what, about a statement I'd made in the talk yesterday morning. Včera se v t- tady tam sezení otázek a odpovědí na- vyskytla otázka týkající se toho, co jsem včera říkal. About taking Bhagavatam, talks of Krishna in our heart or taking with all our heart. O tom, co znamená přijmout Bhagavatam, připravení o Krišny do svého srdce nebo přijímat to s celým srdcem. It'll be the same in your language, right? Taking it to heart. The word heart is used the same word as the physical organ, is it? Yeah, yeah. Yeah, it's there in every language. Heart is srdce je zároveň náš fyzický orgán. Some scientists should investigate that. To by měli nějací vědci proskoumat. Why so? Proč to tak je? In uh, Sanskrit Hindi you say hridayangam. Similar word. Taking it to heart. V sanskritu v hindi vzít něco do srdce se vyjádří slovem hridangdam. So what does that mean? The question was raised what, what does it mean? Takže byla otázka co to znamená? And it was answered. A na to byla odpověď. I'd like to say a little bit more about that. A já bych rád ještě k tomu řekl víc. Uh, it corresponds to the word here grinatash, grinataha accepting taking tady v souvislosti s tím slovem grinata grin, uh, přijímat brát and especially it's mentioned in this verse hridi bhagavan vishate hridi that bhagavan will enter our heart or will manifest within our heart pak je v tom dnešním verši bhagavan vrishate hridi vishate hridi že se projeví v v našem srdci vstoupí do srdce. What's the translation given for vishate in the Czech? It sounds something like realizing. No, it's projeví se, gets manifested. I see, okay. I speculated a bit that it might mean realizing, but it comes to the same thing. That okay. Bhagavan is in our heart, but he manifests so that pasyantya chirena, we, we can see him. Then we have premanjana churita bhakti vilochenena santasa daiva hridiyeshu Vilokayanti. So it's all, all these statements are all together. I hope you can all understand. You all understand this? Premanjana Churita Bhakti Viloch. Rozumíte tomuhle verši z Brahma Samhiti? Že, že, uh, It all comes to the same thing. Yeah. To mi je zase stejný závěr, že Bhagavan je v našem srdci a jenom se projeví a my budeme schopni ho vidět. Krishna is within our heart, 
with the faith that he is in our heart, we hear about Krishna, and when he is satisfied with us, then he manifests so that we can see him in our heart. Takže Krishna je v našem srdci a když s vírou v tuhle skutečnost to něm nasloucháme, tak v jednu chvíli, jakmile bude Krishna spokojený, tak se nám v tom srdci projeví, ukáže. Taking Bhagavatam to heart with all our heart, uh, there's one short statement which summarizes what this means. A je taková jedna stručná věta, která vyjadřuje, co znamená přijímat Krišnu, naslouchat s celým srdcem. Sadhu, guru, shastra, bhaka, chitaitei, korea, aika, arna, kori, homanayasha. We daily sing guru, mukha, padma, vakya, but there's another same, in same prema, bhakti, chandrika, of narotam das, it's also stated, Sadhu, Guru, Shastra, Vakya, that all three, the, the, the words of Sadhu, Guru and Shastra, uh, take, making it one in our heart, not desiring anything else. Takže zpíváme každé ráno podobnou věc při Guru Puja, ale ve stejné prema Bhakti Chandrice Naro, tam dá Stákor, má ještě tenhle ten verš Sadhu, Guru, Shastra, Vakya, čítejte Korya, Aikya. Co znamená udělat jedno v našem srdci pokyny sádhu, guru a šáster písem a nemyslet na nic jiného. With all our heart means we don't have anything else in our heart. Takže s celým srdcem to přijímat znamená, že v srdci nemáme už nic jiného. No other desire. Žádnou jinou touhu. Regarding taking Bhagavatam to heart, co se týče přijímání Bhagavatamu zbraní si ho k srdci. I'll read a few verses from Krishna Lila Stava by Sanatana Goswami. Přečtu několik veršů se Sri Krishna Lila Stavi od Sanatana Goswami. Which, uh, in which he manifests his ecstasy in his personally taking the Bhagavatam to heart with all his heart. Ve kterých vyjadřuje svou ekstázi z toho, jak on sám přijal Bhagavatam celým srdcem. Sarva shastravdi piyusha sarva vaidaika sat phala sarva siddhanta ratnardha sarva lokaika drik prada O nectar from the ocean of all scriptures O one fruit of all the Vedas O precious gem of all conclusive truths O only giver of sight to all the worlds O nectar z oceánu všech písem O jeden plode všech véd, o vzácný drahokame všech konečných pravd, o ty, který jediný dáváš pohled na všechny světy. Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavata Prabho Kali Dvanto Dita Ditya Shri Krishna Parivaratita, O life heir, O life of all the Supreme Lord's devotees, O Master, Srimad Bhagavatam, O Master, or we could say Prabhu also means very powerful, hmm? Prabhav Shali is very powerful. O Master, Srimad Bhagavatam, you are the sun who has risen in the darkness of Kali. You are the exact image of Sri Krishna. O živote všech oddaných nejvyššího pána, o pane vládce, kde je slovo prabho vyjadřující moc a sílu, o Šrýmat Bhagavatame, ty jsi slunce, které vyšlo v temnotě věku Kali, asi přesným obrazem Sri Krišny. Paramananda Pathaya Prema Varš Yaksharayate Sarvada Sarvasevjaya Sri Krišnaya Namostu me. I bow to you, who is supremely blissful to read, whose every syllable pours down a flood of prema, who can always be served by everyone, and who is Sri Krishna himself. Klaním se tobě, který, jsi, který přináší svrcholnou blaženost, když tě člověk čte, a jehož každá slabika prolevá záplavu prémy a kterému 
kdokoliv může neustále sloužit a který si samotným Sri Krišnou. Madeka bandho mat sangin mat guru mat mahadhana mat nistaraka mat bhagya mat anandana mostute my only friend, my constant companion, my spiritual master, my great wealth, my savior, my good fortune, my source of ecstasy, I bow down to you. Můj jediný příteli, můj neustálý společníku, můj duchovní učiteli, mé velké bohatství, můj spasiteli, moje štěstí, můj zdroj extáze, já se ti klaním. Sádhu, sádhu ta dajím, a ti níčo čatákara, hána munča kadáčin mám prém na hrit kanta jospura. O converter of the unsaintly to sainthood, o exalter of the of the most fallen please never leave me always appear in my heart and my throat with pure love o ty který měníš bezbožné bezbožné a který poznášíš ty nejpokleslejší prosím nikdy mě neopouštěj pořád se objevuješ v mém srdci a v mém hrdle s čistou láskou so for taking bhagavatam to heart we can take heart from this Srimad Bhagavata Mahima Stotram, recite that and pray to Sanatan Goswami that he blesses us with such feelings for Srimad Bhagavatam. Takže po vzbuzení k tomu, abychom vzali Srimad Bhagavatam do srdce, můžeme čerpat tady z té Mahatmy, Srimad Bhagavatam Mahatmy a modlit se k Sanatanovi Goswami, aby nám požehnal podobným vztahem k Bhagavatamu. Another question asked in the questions and answers session yesterday. A včera padla ještě zase další otázka. Was uh, something to the effect that what does it mean to be more tolerant than a tree and offer all respect to others? Co znamená být tolerantnější než strom a vzdávat úctu všem ostatním? Can you really offer all respect to others? A vzdáváme skutečně všechnu úctu druhým? Is that really possible or advisable? Je to možné a vůbec je to doporučení hodné. Bhagavatam states that one should offer obeisances fully flat on the floor even to dogs and chandalas. <laughs> Bhagavatam říká, že člověk se má klanět až k zemi dokonce i psům a čandálům. Okay. We get that dog and we the dog is running around outside and we can go and put the dog in the middle and we can all bow down add it to our sadhana takže venku běhá ten pes můžeme ho přivést tady do prostřed a přidat do naší sadhany že se už všichni budeme klanět we don't see that any of our acharyas did this tak nevidíme že by to někdy z našich acharyů dělal why is that if it's that stated in bhagavatam proč to tak je když to bhagavatam doporučuje and chaitanya mahaprabhu's teaching is thus chaitanya Mahaprabhu nás takhle učí. This is the platform of a Paramahamsa. Tak to se týká úrovně Paramahamsi. Where he sees everyone is a devotee except me. Sarva Bhuteshu ya Pashyad Bhagavad Bhavam Atmanaha Bhutani Bhagavad Yatmani Esha Bhagavad Otama. The topmost devotee sees everyone as a devotee. Nejvyšší oddaný vidí všechny jako oddané. Except himself. Kromě sebe samotného. Uh, can't preach. Ale Paramahamsové nemůžou kázat. Komu by kázal, když vidí každého jako oddaného? No, Paramahamsa may preach, but he takes on the attitude at least externally of a madhyamadikari devotee paramahansa může kázat ale aspoň vnějšně přijímá postoje středního daného madhyamadikari he has to distinguish between devotees and non devotees and the envious musí rozlišovat mezi odanými neodanými závistivými between right and wrong what should be done and what should not be done mezi dobrým a špatným co se má dělat co se nemá dělat Otherwise he cannot preach. Jinak by nemohl kázat. And 
even if he was to do sometimes sometimes he allow himself to act like a paramahamsa and bow down to the dogs and then he, when he try, when he stands up again and starts to preach no one will take him seriously no, kdyby se někdy choval jako paramahansa a klanil se psovi a potom by vstal a začal kázat tak by ho nikdo nebral vážně Bhaktivinoda Thakur he several times sung how he aspires for the position of a paramahamsa Bhaktivino Thakur v několika písních zpíval, jak sám se uchází o postavení Paramahansi. Svapacha grihete magia kaibo, I will go to the houses of the dog eaters and beg food from there and that way I will get some food. Já půjdu i do domů těch, kdo jedí psy a budu tam žebrat o nějaké jídlo. Vyšoje amare pagala balia, de a ongate dibe kodhuli, let the Let the materialists scorning me as a fool and a madman throw dirt on me. Ať mnou materialisti opovrhují a posmívají se mě jako bláznovi a hlupákovi a hážou na mě. That was his aspiration. <laughs> tak po tohle se ucházel. Gurudev, kobe tava koruna prakashe. When Gurudev, when will you show your mercy to me and people will throw garbage on me? Gurudev, kdy mi Projeví svou milost a lidi po mně začnou házet odpadky. But practically he didn't do that. Ale prakticky to nedělal. On the other hand, he was a highly respected government officer. Naopak byl vysoce uznávaným vládním úředníkem. Because the Vaishnavas at that time in Bengal, they were scorned by respectable, what are considered respectable people. Že Vaishnavům se v té době takzvaně Ctíhodní lidé posmívali. Many of the persons going by the names by the name of Vaishnava were not at all respectable. Their behavior was abominable. Že vlastně pod titulem Vaishnavi vystupovali mnozí lidé, kteří vůbec nebyli hodní nějaké úcty, ale byli odporní. And uh, other people couldn't tell the difference. No a druzí lidé to nemohli rozeznat. Paramahamsas like Jagannath Das Babaji Maharaj, Bhagavan Das Babaji Maharaj, Gorky Shah Das Babaji Maharaj, outside people couldn't tell the difference. They they weren't interested to see the difference between such Paramahamsas and the lechers who are in the dress of Babajis. Jako byli tihle Babaji Maharajové, Jagannath Das Babaji, Gorky Shah Das Babaji, ještě jeden. A lidi nechtěli ani hledat nějaký rozdíl mezi jejich chováním a mezi mléči v šatech Vaishnavů. So in, in, in many ways externally Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisdan Sarsar Thakur they, they imitated the behavior of materialists. A v mnoha ohledech Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisdan Sarasvati Thakur napodobovali chování materialistů. Just to get the materialists to listen to them. Jenom aby přiměli ty materialisty naslouchat. If you want to preach to people, you have to induce them to listen to you. Pokud chcete někomu kázat, tak je musíte přimět, aby vám naslouchali. If they don't respect you, they're not going to listen to you. Jakmile vás nebudou respektovat, tak vás nebudou poslouchat. So they uh, acted in such a way that they could mix with the so-called respectable people of this world. Takže oni se chovali takovým způsobem, aby se mohli stýkat s těmi takzvaně ctihodnými lidmi v tomto světě. Which means they, they weren't going to uh, bow down to dogs. Což znamená, že se taky neklaněli psům. I, I mentioned that how uh, Bhaktisdan Sarsar Thakur was that here I mentioned about that that, that. In one lecture he gave in Navadvip, maybe that was in Germany I said that. In Navadvip town he was giving a lecture. No, Bhakti Siddhanta Saraswati mm. Thakur dával přednášku v Navadvipu. And his lectures uh, minimum two hours. Která trvala minimálně dvě hodiny. And people would sit and listen. They didn't have smartphones or anything. They didn't have attention deficit syndrome from being raised in modern society a lidi seděli a poslouchali neměli smartfony a neměli ten příznak 
ochablé pozornosti, kterou mají lidi And they liked, v moderní společnosti. They like to discuss spiritual subject matters. A rádi diskutovali duchovní témata. One scholar, there must be in 1960s, was it? Oh, it was Harvey Cox, who, if you don't know who Harvey Cox is, look up his name in the Vader base. He was a, he was actually a very big figure in the Christian theological world, and he was very appreciative of Prabhupada and the Hare Krishna movement. V 60. letech byl pan Harvey Cox uznávaný, uznávaný teolog v křesťanských kruzích, který byl učencem a který se zajímal v pozitivním vztahu o hnutí pro so he, he Vrindavan and this was before Prabhupada's movement had become very big and all this. Navštívil yeah. Vrindavan ještě předtím, než se Prabhupádovo hnutí narostlo do velkých rozměrů. And he noted that, that the people in India, unlike in America, they have, they're, they're interested to and they're, they're have plenty of time to discuss about God. A on si všimnul toho, že v Indii na rozdíl od Americe mají lidi zájem a i si udělají čas, aby věnovali se diskuzím o Bohu. So Bhaktisthan Saswar Thakur gave a talk and first of all he Out, he gave a description of the characteristics of Kanishta Adhikaris, neophyte devotees. Takže Praktisiranta Saraswati Thakur přednášel a nejdřív dával charakteristiky začátečníků Kanishta Adhikari. Then he gave the next section of the talk talking about Madhyam Adhikaris, middle level devotees. A v další části té přednášky mluvil o Madhyam Adhikari, chodaných na střední úrovni. So that would have been probably about four hours. <laughs> Tak to už by mohlo vzít tak čtyři hodiny. And then he said, uh, and then he summarized and said, and as far as utamadikaris, and everyone's getting ready for another two hours. <laughs> a v, pak to shrnul a říkal, co se týče utamadikari, a oni se připravili na další dvě hodiny. He said, there's no need to speak about that. Tak o tom nemusíme mluvit. Here in Navadweep is Gorky Shortas Babaji. You just go and see him and you'll understand what a new the Mary Kari is. Tady v Navadweepu pobývá Gorky Shortas Babaji, takže se jenom za ním běžte podívat a pochopíte, co znamená Utamadhi Kari. Later, in another talk, he described what happened at that time. What happened when he said that? A potom zase v další přednášce vypravoval o tom, popisoval, co se stalo, když tohle to řekl. His head turned, he didn't know why, but his head turned as if by force. He turned around and looked just behind him. Že jako kdyby ho k tomu něco dotilo, tak otočil hlavu a podíval se za sebe. To see his guru Maharaj leaving the assembly. Neviděl, jak jeho guru Maharaj odchází z toho schromáždění. He didn't know that his guru had been listening to his talk. On nevěděl, že jeho guru tam sedí a poslouchá jeho rozpravy. But as soon as he Gorky Shortas Babaji Maharaj heard this, he left the talk. Ale jak měl tohle Gorky Shortas Babaji slyšel, tak okamžitě odešel. So that's one symptom of an utamadikari. They don't like to be praised. Takže to je taky příznak utamadikari, že nechtějí, aby je druzí chválili. So it's a, it's seemingly a conundrum. Conundrum. It means like a paradox. To je jako by zdánlivý paradox. That the topmost devotees they 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 offer respect to all. They're more tolerant than a tree. Nejvyšší odaní vzdávají úctu všem, jsou tolerantnější než strom. But in this world at this time, if there is anyone who is a paramahamsa, he covers it up and doesn't show it. Ale pokud v tomhle světě, v téhle době žije někdo, kdo je paramahansou, tak to zakrývá a nechce to ukázat. Někdy lidi chtějí jako předvádět a ukazovat lidem, aby si o nich druzí mysleli, že jsou paramahansové. As far as giving respect to chandalas and dogs, there is one example in relatively recent history. Zdávání úctu čandálům a psům je jeden příklad celkem nedávné historii. Of Jagannath Das Babaji Maharaj. Co se týče Jagannatha Dase Babaji Maharaj. 
uh, when he was living in Vrindavan, he once scandalized the whole town. Že jednou, když žil ve Vrindavanu, tak způsobil poprask v celém městě. Because Babaji's they live by collecting food by madukari. They take a little food from a few people every day. Že Babaji žijí, se živí jako madhukári, že navštěvují lidi a že brají o jídlo a vždycky vezmou trochu jídla od několika lidí za na But the den. accepted norm is that you go to the house of a respectable pious person. Ale s přijatelnou normou je, že se chodí do domů zbožných, ctihodných lidí. You don't, for instance, beg from Muslims. Třeba se nechodí žebrat k muslimům. So, uh, one time all the Jagannath Das Babaji Maharaj was highly respected in Vrindavan as a Paramahamsa Vaishnava. A Jagannath Das Babaji byl v Vrindavanu vysoce uznávaný jako Paramahamsa Babaji Maharaj. Uh, but one time the respectable gentleman of Vrindavan came to him and said, Babaji Maharaj, what are you doing? You're upsetting the whole social order. What are you doing? A jednou za ním jeden stíhodný člověk přišel a Paramahansu Babaji Maharaj, co to děláš? Ty úplně rozrušuješ celé město tady tím, co You're děláš. Food from the ty chodíš žebrat jídlo od čandálu. Jsou různí čandálové, kteří zametají ulice, vynášejí výkali z domů jiných lidí. Some of them carry out dead bodies of humans and cows and the different varieties of chandalas. Jiní chandalové nosí mrtvá těla lidí nebo krav. So how can you beg from the chandalas? Jak můžeš žebrat od chandalu? And Babaji Maharaj said that all of you pious men have come here to Vrindavan to get the mercy of the dust of Vrindavan. Babaji Maharaj, vy všichni zbožní lidé jste sem přišli do Vrindavanu, abyste přijali milost vrindavanského prachu. And these people are sweeping the road and they get dust all over them all the time and they're completely covered in the dust. They're the best people to beg from. Tíhle metaři, když zametají ulice, tak jsou tím prachem pokrytý od hlavy k patě, takže to je nejlepší od nich žebrat. But I suspect there was a message there also. Mám takové podezření, že tam byl, zatím byl ještě nějaký vzkaz. Not to be preoccupied with cast. Jak se příliš nestarat o to, jaké je kdo kasty. All the Vaishnav sampradayas and even the Mayavadis, they, I'm talking about traditional followers of Shankara, they, Shankara Acharya, they all say, no, 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 no casteism, it's all. Well, maybe less so in the Shankara Sampradaya, but among Vaishnavas, there's supposed to be Sri Vaishnav Sampradaya very much. There's no caste consideration. Že to je ve všech Vaishnavských Sampradajích částečně i u následovníků Shankara Čári, že se neuvažuje, vůbec nebere v potaz, k jaké kastě kdo náleží, zvlášť ve Sri Sampradaji. But factually, it's very strong. Ale ve skutečnosti tohleto rozlišování na kasty je velice silné. Sri Vaishnav Sampradaya and Gorya Sampradaya, the two Sampradayas who stress this point the most. Sri Vaishnav Sampradaya a Gaudiya Sampradaya jsou dvě Sampradaya, které nejvíc zdůrazňují tenhle bod. It's not there in Gorya Sampradaya anymore because all the Bengali Brahmanas became communists. <laughs> Teď už to není v Gaudiya Sampradaya, protože bengalskí Brahmanové se všichni stali komunisty. With a few exceptions. S několika Anyway, uh, that's one thing and then as far as the dogs are concerned, maybe there was Gorky shot as Babaji. I always get mixed up between the two, but Gorky shot, maybe it's Gorky shot as Babaji. He was almost blind and his food would be, no, it must have been Jagannath because Gorky shot didn't eat practically anything except some some uh, uncooked rice sometimes he had. Gorky Shodas Babaji prakticky nejedl jenom nějakou nevařenou rýži, takže tohle bude asi příběh taky o Jagannath Dasovi Babaji. So Jagannath Das Babaji sitting to take his food would be brought in front of him prasad. He could hardly see his eyelids had drooped right over his eyes. A Jagannath Das Babaji se chystal přijmout prasádam nějaké jídlo, které bylo před ním a on prakticky neviděl, protože už mu víčka padaly přes oči. And the place where he was staying, there's one bitch had 
given birth to a litter of puppies. A teď tam, kde pobýval, tak jedna finka porodila několik štěňat. So when he when Jagannath Das went to sit and take his prasad, the puppies would come and start eating from the edge or they'd start eating the rice. As he was eating, they were also eating. A teď se dělala a začal přijímat prasádama, se běhla se tam ta štěňátka a začala ze stejného talíře ujídat rýži. Tak ve západní kultuře byste si řekli, je, to je rostomilé. Ale z hlediska hygieny i hlavně indické kultury to je něco, co vůbec se nedá jako dostatečně pochopit. Když jsem se v Indii nenarodil, tak asi pořád mě ani so to Takže ti Vaishnavé, co byli okolo, se snažili ty pejsky odehnat, ale Jagannath Babaji začal odhánět je. This is in A to probíhalo v Navadvidham. So he said, they're, they're, they're Dham dogs. Let them, let them take. On říkal, to jsou psi tady z dhámu, tak ať, si, ať se najedí. Hmm. OK, I'll finish there. There's another point I was going to go on to, but it's already past time. So I'll finish there. Maybe in my next talk I'll go on to the next point. Takže jsem chtěl ještě mluvit o jednom bodě, ale už přetahujeme čas, takže si to nechám možná na příští přednášku. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Vancha kalpa tarubhyas chakri bas indu vyevacha patita nam pavane bhyo vaishnave bhyo namo namaha dante nitaya chunakang padayo nipatya kritva chakka kushatam eta daham bravimi he sadava. Sakala eva vihaya durat goranga chandra charne kurutanu ragaha parivadatu jano yata tata va nanu mukaro napayang vichari amaha hari rasa madira madati mata bhuvi vilu tama nartama nirvishama hari krishna hari krishna 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 hari 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 rama hari rama 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 hari hari